ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടോക്കാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം വളരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നമുക്കൊന്നിനും സമയം കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും അത് നടക്കാറില്ല അപ്പോൾ പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്യും ഡയറ്റ് പ്ലാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ജിമ്മിൽ പോകുന്ന പ്ലാൻസും യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വോക്കിങ്ങിനും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് എക്സസൈസുകൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ള പ്ലാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച് നാൾ ഫോളോ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഈ ബിസി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഐഡിയലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്ന വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണെങ്കിൽ പോലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസും ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേൾഡ് വൈഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ റിലീജിയൻസ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് നല്ല റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസിലും റെജനുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്ട്രാ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റും നോർമലായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഫാസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വെള്ളം മാത്രം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും അതുപോലെ കുറച്ച് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സും മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ ചേർക്കാതെ ഉള്ള കോഫി കുടിക്കാം ഇത് മാത്രമാണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെ ഭക്ഷണവും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കുടിക്കുന്നു നാല് മണിക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ശേഷം കാര്യമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അത്യാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഫി ഒരു കോഫി കുടിക്കാം ഷുഗർ ചേർക്കാത്ത ഒരു കപ്പ് കോഫി കുടിക്കാം അല്ലാതെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല രാത്രിയും ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗറി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഫി കുടിക്കാം ഷുഗർ ചേർ
രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങും ഉറങ്ങി എണീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കഴി കുടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ചേർക്കാത്ത കാപ്പി കുടിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെ നമ്മൾ ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ചേർക്കാത്ത കാപ്പി ഒന്നോ രണ്ടോ കുടിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരവും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളവും കുടിക്കാം അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വീണ്ടും ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ലൈറ്റ് ജ്യൂസ് ആയിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കണം ഒത്തിരി ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡൊന്നും കഴിച്ച് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ജ്യൂസ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ്ചർ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡും ഒത്തിരി ഷുഗറി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും ഒത്തിരി ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും ചേർത്ത് ഒരിക്കലും കഴിക്കാതിരിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ആയ ഫാറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് ബോഡി ഓർഗൻസിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ലോസ് ചെയ്ത വെയ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് കയറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ലൈറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വളരെ സമയമെടുത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കുക ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കാം ഒരിക്കലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക